വെൽക്കം ടു കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സീരീസിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് കുറച്ച് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോൺ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് എന്നീ കൊടുങ്കാറ്റു മേഖലകളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോൺ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് എന്നീ കൊടുങ്കാറ്റു മേഖലകളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വെക്കാം ശനി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോൺ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് എന്നീ കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖലകളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ എന്താണ് ശനി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നീലഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നീലഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഭൂമി ഓക്കെ നീലഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രീയമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന് ആണെന്ന സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രീയമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കോപ്പർ നിക്കസ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ചൊവ്വയ്ക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് ചൊവ്വയ്ക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇരുമ്പ് ഓക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇരുമ്പ് ഓക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യം അപ്പം തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ചൊവ്വയിൽ ഗർത്തങ്ങൾ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചൊവ്വയിൽ ഗർത്തങ്ങൾ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥ കർത്താക്കളുടെയും പേരിൽ ചൊവ്വയിൽ ഗർത്തങ്ങൾ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥ കർത്താക്കളുടെയും പേരിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഭൂമിയുടേത് പോലെ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഐസ് പാളികളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഭൂമിയുടേത് പോലെ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഐസ് പാളികളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ചൊവ്വ ഭൂമിയുടേത് പോലെ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഐസ് പാളികളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചൊവ്വ ചൊവ്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നു ഭൂമിയുടേതിനു സമാനമായ ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാണ് ചൊവ്വയാണ് ഒന്നിനും പറയാം ഭൂമിയുടേത് പോലെ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഐസ് പാളികളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചൊവ്വ ചൊവ്വയ്ക്ക് ഇനി ചൊവ്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റും പറയാം തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വ തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചൊവ്വ ചൊവ്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിനാണ് ഉത്തരം ഓർക്കുക ചൊവ്വ റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിനാണ് ഉത്തരം ഓർക്കുക ചൊവ്വ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വ്യാഴം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് അപ്പോൾ വ്യാഴം അടുത്ത വർഷം നോക്ക ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വ്യാഴം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓർക്ക ഉത്തരം ഓർക്ക ഏതാണ് വ്യാഴം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്ക ഇനി വ്യാഴമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെയിൻ പോയിന്റ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതും കൂടിയും ഒന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത അറിയേണ്ട സംഭവം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വ്യാഴം ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതാണ് വ്യാഴം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചക്രവാതം ഏതാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചക്രവാതം ഏതാണ് ഇതിനാ പഠിക്കുക ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചക്രവാതം ഏതാണ് ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് ആണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് വ്യാഴത്തിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചക്രവാതം എവിടെയാണ് ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് വ്യാഴത്തിലാണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ശനി അപ്പൊ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ശനി അപ്പൊ അതിനകത്ത് നോക്കുക സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹം ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ടൈറ്റാൻ ശനി സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹം ടൈറ്റാൻ ശനി അപ്പൊ ടൈറ്റാൻ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അങ്ങനെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ എന്താണ് വരെ ശരിയാണ് പന്ത്രണ്ട് നോക്കാം ടെലസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗ്രഹം ഏതാണ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓർത്തിരിക്കുക യുറാനസ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് ഗ്രീക്ക് കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് ഗ്രീക്ക് കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം പഠിച്ചു വെക്കുക ശനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് ഗ്രീക്ക് കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം എന്താണ് ശനി ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ചൊവ്വയ്ക്ക് എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് ചൊവ്വയ്ക്ക് എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ട് ചൊവ്വയ്ക്ക് എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് രണ്ട് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ചൊവ്വ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ചൊവ്വ പതിനഞ്ച് നോക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ ഓർത്തിരിക്കുക വ്യാഴം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യാഴം ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്ലൂട്ടോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ഒമ്പതാമത്തെ ഗ്രഹം എന്ന പദവി ആർക്ക് ആർക്കായിരുന്നു പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് ആയിരുന്നു ഒന്നിനും പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ഒമ്പതാമത്തെ ഗ്രഹം എന്ന പദവി ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്ലൂട്ടോയ്ക്കായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഒൻപതാം ഗ്രഹം എന്ന പദവി ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണി യൂണിയൻ ഒൻപതാം ഗ്രഹം എന്ന പദവി ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് ഇന്റർനാഷ അന്താരാഷ്ട്ര ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ പ്ലൂട്ടോയുടെ ഗ്രഹ പദവി റദ്ദാക്കി കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓ പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്ലൂട്ടോയുടെ ഗ്രഹ പദവി റദ്ദാക്കി കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ശുക്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോളം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ചന്ദ്രനാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാദമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 
ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്ററ്റി കാറ്റഗറി വൺ കാറ്ററ്റി കാറ്റഗറി ടു കാറ്ററ്റി കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്സ് കാറ്ററ്റി കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് കാറ്ററ്റി കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസ് സെറ്റ് ഫിസിക്സ് എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ എന്നിവയുമാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും